Del, del CRAS eh, ganó lo que fue el, la Copa Nacional U16. Entonces, eh, ese evento que, que reunió a un montón de clubes de, de todo lo que es el, 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 el país eh, en sí, de la parte de atletismo, bueno, fuimos y por puntos ganamos eh, uh -huh. la Copa. Y, y bueno, eso muestra un poco lo que es el trabajo a, a nivel iniciación. Uh -huh. eh, mayores, ya tenemos algunas representaciones un poco más importantes, eh, sí, en lo que es el carácter internacional, entre eso Sofía Kloster, uh -huh. eh, una de las marchistas, eh, Jonathan Acevedo, otro uh -huh. marchista que él se ha radicado en la ciudad de Rafaela, se viene de Buenos Aires, y bueno, Selina Hart, que es una saltadora de alto de la ciudad, que, que entrena con nuestro grupo y que estuvo en los Panamericanos Universitarios. Uh -huh. eh, después, bueno, varias figuras de lo que son el, a nivel nacional, entre los mayores de eh, Alejo Pagaburu, que está en el entrena, si bien no entrena en el club, en el club al cual, en el cual estoy trabajando, entrena en el otro club de, de atletismo, y bueno, es un buen referente del área de las vallas, junto con otro tipo de saltadores y, y demás atletas que siempre están compitiendo a nivel nacional y forman parte de las delegaciones provinciales. ¿Cómo hacen ustedes para que lo que comienza como un juego seguir y darle continuidad a ese atleta y que después no se canse y quiera dejar. Lo más importante es mantenerlo motivado y una de las cosas más sencillas de hacer es mantenerlo en el grupo social activo. Eh, el atletismo en sí es un deporte muy individual, eh, entonces terminás compitiendo y no, en ese momento no estás en competencia, por ahí no, no estás amigado con nadie, no estás charlando con nadie. En esta edad de por ahí sí, a medida que creces cada vez se hace más independiente el atleta, uh -huh. pero bueno, lo que lleva es, a ver, es imposible que todos los días te les manden con ganas de ir a entrenar. Hay días que no tenés ganas de ir a entrenar, sí. pero nada, vas porque tenés un grupo social, tenés un grupo de amigos y un grupo donde vos te sentís contenido. Entonces, lo más importante es mantenerlo motivado. Eh, esto no es algo que digo yo, sino que he escuchado muchas veces. Claro. A veces he ido a, a charlas, a conferencias donde han entrado grandes entrenadores, entre ellos Leonardo Malgor o, ¿Sí? o José Marín de España, por ejemplo, y cuando le preguntaban cómo hacía para tener los atletas que tenía, él decía, más allá de la parte de entrenamiento, uh -huh. lo importante es tenerlo motivado. Claro. Si el atleta no está motivado, no importa cuán, cuán eficaz o no sea tu entrenamiento, eh, es difícil. Que la motivación es importantísimo. Y esto es un deporte individual, donde no le podés echar la culpa a nadie. Tuviste un mal día, hiciste un mal paso, pusiste mal el cuerpo. Entonces, mantenerlos motivados y que vayan ellos también, esto ayuda a que tengan el ruedo, el ruedo de, de competencia. Si no, no tienen por las edades. Exactamente. Eh, es un deporte muy cruel a veces. Sí. Vos estás seis meses preparando una competencia y el día de la competencia viniste y te caíste en una valla en la primera y se terminó tu carrera. Sí. Viniste al salto en largo, no tenías nunca la tabla, tres nudos y te quedaste afuera y perdiste seis meses de entrenamiento. En realidad no lo has perdido, sino que es parte del proceso de entrenamiento. Sí, pero sentí una frustración. Importantísimo, importantísimo. Entonces yo creo que hoy estamos más enfocados, eh, más allá de la parte de entrenamiento, que hoy está todo escrito. Sí. Solamente hay que estudiar y, y nada más es cómo mantener a los atletas y cómo te preparas ante esos tipos de eventos de frustración. Claro. Eh, hoy recamos mucho en eso. Y bueno, en esta edad de, de, de iniciación, los torneos, así, este tipo de eventos de Grand Prix son muy importantes. Los chicos quieren competir. Sí. Eh, y se llevan todos medallas. Exactamente, exactamente. Y les gusta viajar uh -huh. y les gusta volverse en el colectivo y uh -huh. no dormir y charlar y gritar y. Y está, por ahí 
Justo se da que acá traemos chicos de 6, 7, 8 años y algunos que ya tienen 17, claro. 18 Dos años. generaciones que, distintas. Claro, que parece complica un poco en el colectivo de la vuelta, pues ya uno que quiere más descansar claro, y, chiquitos, y los otros bueno. que están. Pero bueno, está bueno porque ves justo ese paso. Ves justo claro. ese paso. Ya un año más, ya estos, estos chicos de 17, 18 ya no viajan más con esto. Uh -huh. y, y también lo sienten. Se extraña eso también un poco. Pero bueno, hay que conectar todo. Tienen que tener un semillero y después estar mantenerlos motivados acá arriba. Porque el atletismo es un deporte donde, donde la, la maduración eh, la maduración es tardía. Uh -huh. Los mejores campeonatos, los mejores atletas, los mejores exponentes mundiales se desarrollaron después de los 25 años, sí, sí. generalmente en casi todas las pruebas de atletismo. Entonces, si se, a los 20 años por ahí un atleta, el proceso ha fracasado. Aparte, los representantes que tenemos a nivel nacional, internacionalmente hablamos, ¿no? Sí, sí. En mundiales, Juegos Olímpicos y demás, son atletas que ya están terminando su carrera. Y si no apuntamos a que ocupen ese lugar, Argentina va a llegar a un punto donde no va a tener representantes. Porque, como vos bien decís, todo lleva un proceso y no es un proceso cortito, es un proceso largo. No, no, no. no y bueno, y nuestro país es así. Por ahí esto puede sonar un poco una crítica media destructiva, pero bueno, tenemos el programa de los Juegos Olímpicos del 2018. Los filtros son muy cortos. Empiezan 200, 100, 40, 5 y llegan. Y se perdió. Y, y hay que preparar a todo lo que se perdieron los otros 200, porque esos 200 también fueron testeados y, y, y son considerados con, con chicos con condiciones. Entonces también hay que, hay que, hay que preparar eso. Lo mismo para lo que es Olimpiada Santa Fecina, hay que preparar una estructura para soportar los que van quedando afuera. Porque Olimpiada Santa Fecina te quedan 15 chicos, 15 varones y 15 mujeres. Y al resto, también hay muchos atletas. Eh, es un gran captor de talento lo que son los Café Juega, lo que es el programa de Lenar del 2018. Uh -huh. Pero bueno, también nosotros tenemos que desarrollar una estructura para quedarnos con esos uh -huh. chicos, porque son chicos. Estamos hablando de menos de 16 años sí, en sí. categoría. No podemos decir que no va a tener futuro en el atletismo. Y una edad difícil. Muy difícil, muy difícil. Están en pleno proceso madurativo, de un año en otro pueden crecer no 10 centímetros. No son nenes 15, ni son grandes. Pueden crecer 10, 15 centímetros. Y... Uh -huh. y decime, ¿cómo es el apoyo económico? Porque no es tan lejos de Rosario, pero es tan lejos, tan lejos de Buenos Aires. Y generalmente todos los torneos se hacen acá, se hacen en Buenos Aires, en el Senar. O sea, ¿cómo solventan ese viaje, como bien dijiste vos? Esos chicos que también necesitan un viaje, necesita la comida, necesita el desayuno sí. y otros menesteres. Y ahí mira toca... Los padres. Todos los papás, no, no hay otra. El mejor eh, sponsor. No hay otra. El colectivo este, trajimos 64 chicos en el, en el micro y nada, tuvieron que pagar el colectivo entre ellos. O sea, se Bien. dividió, dividió la cantidad de pasajeros y, y nada, después se aportó un poco lo que hay, una subcomisión de padres uh -huh. que hace ventas. Obviamente, venta de pollo, buenos contribuciones. Sí, 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 sí. Y con eso se compró para lo que es eh, la, algunas comidas, alimentación y algo de, de merienda, desayunos que comieron los chicos. Pero no, sigue siendo todo a, a puro pulmón de los padres. Y en uh -huh. el caso de los entrenadores, acá toca, toca justo en un club donde pagan una cuota societaria. Que obviamente, si no la pueden pagar, no es una restricción. Se entrena igual a los chicos. Pero bueno, los sueldos de los entrenadores dependen de, 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 de la cuota, cuota societaria, social. exactamente. No, no es eh, otra cosa. Pues bueno, y junto a Rafaela funciona un grupo running, que también es algo un poco que... Que, que está de moda. Que está de moda, es lo que la gente ve. <ríe> sí, Porque el atletismo moda. no hay para ver tanto que está haciendo el atletismo, pero los corredores sí, se los sí. ven. Se los ven en la ciclovía, se los ven con la remera, nosotros estamos un poco más comprimidos. Entonces, bueno, también usamos el grupo running como algo para sustentar lo que es el atletismo. Aparte siempre los 42K, viste, son televisados, ah, no, 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 no. viste en Mar del Plata, en Buenos Aires y afuera todos son deliberizados y los torneos de atletismo. Exactamente, es así. Hoy hay un poco más de apoyo en, el, en los grupos running que en el grupo atletismo, pero es así, hoy es así, es una imagen visual. A los running nos ven por todos lados, el grupo atletismo no vas a salir a hacer jabalina a todos lados, no. a cada plaza. Aparte tenés que tener un lugar específico. Exactamente, exactamente. Y un lanzamiento de bala tampoco puede ir a cualquier Exactamente, lado. exactamente. Sí. Y bueno, sí. Muchísimas gracias a todos ustedes y lo mejor de la decisión. Gracias.